கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வார்த்தை கேள்விப்படாதவங்களே இருக்க முடியாது உண்மையிலே கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா என்ன பார்த்துருப்பாங்க பேக்ரவுண்ட் பிளராக இருந்தால் அது கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியா மாப்பில் பொண்ணு ஜடை பிடிச்சிருந்தா அது கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியா லைட் ஃப்ரேம்குள்ளே வர மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுத்தால் அது கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியா பூவெல்லாம் மேலே தூக்கி போட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்தால் அது கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியா பொண்ணு மாப்பில் கூலர்ஸ் போட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்தால் அது கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியா செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட் மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய லென்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் லென்சஸ் இதிலெல்லாம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தால் அது கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியா சாரியை பறக்க விட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்தால் அது கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் போஸ்ட் ப்ராசிங் பண்ணி போட்டால் அது கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியா சொல்லுங்கள் இப்படிலாம் எடுத்தால் இது கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபியா பின்ன எது தான் கேண்டில் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு கேட்குறீங்களா ரொம்ப சிம்பிள் சப்ஜெக்டுக்கு தெரியாம சப்ஜெக்ட் போட்டோஸ் எடுத்தா அதுதான் கேண்டிட் போட்டோகிராஃபி அப்போ இந்நேரம் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கணும் அப்போ ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபரும் வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு தெரியாமல் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டா அவர் வந்து கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபராக மாறிடுவாரா அப்படி தானே கேட்குறீங்க உங்கள் டவுட் சாரி தான் ஆக்சுவலி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே வந்து ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா கெனான் ஃபைவ் டி மார்க்கெட்டில் லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி சூடு பிடிக்கவே ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அப்போ ஆல்ரெடி எடுத்துக்கிட்டு இருந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஏற்கனவே இந்த ஸ்டுடியோஸ்க்கும் தலைவலி பிடிக்கவும் ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுமே கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு தெரியாமலே இது தான் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு அப்போ அவங்களுக்கு தெரியல இந்த ஃபோட்டோ பாருங்களேன் இது கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸே ஆகாததுக்கு முன்னே எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ ஆனால் இது பக்கா கேண்டிட் ஆமாம் தானே இதை அந்த காலத்தில் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக கவனிச்சிருப்பாங்க இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா இருக்கேன்னு அப்போவே யோசிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஏன் அவங்க ஒரு ஃபுல் டைம் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபராக மாறலை அதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லை ஒரு சர்வீஸ் மக்களோட டிமாண்டை பொறுத்து மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது மக்களோட தேவையாக இருந்தது ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபி தான் ரெண்டாவது மக்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியை அணுகின விதம் அந்த காலத்தில் சப்ஜெக்ட் கேமராவை பார்க்கல அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோவில் பாரு நான் வேறு எங்கேயோ பார்த்துட்ருக்கேன் ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து அது கூட கவனிக்காமல் எடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபோட்டோகிராஃபிக்குன்னு மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஸ்டீரோ டைப் இருந்தது ஃபோட்டோகிராஃபியை கமர்ஷியலாக பார்த்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸால் அந்த ஸ்டீரோ டைப்பை உடைக்கவே முடியல எதுக்கு ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு மக்களோட ஃப்ளோலேயே போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி ட்ரெடிஷ்னல்லே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கலாமா என்னமோ அதுக்கப்புறம் ஜென்ரேஷன் சேஞ்சஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டோட டிராஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் எடுக்கிற ஃபோட்டோ உடனே பார்க்குற வசதி எடுத்த ஃபோட்டோவை நம்ப முடியாத அளவுக்கு எப்படி வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாங்கிற வசதி ஆனால் எதுலேயுமே புதுமை வேணும் ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரிஸ்க் எடுக்க தயங்கவே மாட்டாங்க அது மாதிரி மாறி ரிஸ்க் எடுத்ததில் தான் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வர ஆரம்பிச்சது இதுக்கு முன்னாடி பேக்ரவுண்ட் ப்ளராக இருக்க ஃபோட்டோஸ் இல்லை வைட் ஆங்கில ஃபோட்டோஸ் இல்லை அன்இமேஜினபிள் ஃபோட்டோஸ் இது எல்லாமே வந்து சினிமாவில் மட்டுமே பார்த்துக்கிட்டு இருந்த மக்கள் தன்னோட லைஃப்லேயும் தன்னோட வெட்டிங்லேயும் தன்னோட கல்யாணத்துலேயும் வந்து எனக்கும் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபர் டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகிடுச்சு இப்போ கூட ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபரால் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்க முடியும் நான் எதை கேண்டிட்னு சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு பின்னாடி தெரிய வரும் சப்ஜெக்ட் கேமராவை பார்க்குற ஃபோட்டோஸ் மட்டும் எடுக்காம சப்ஜெக்டோட மொமெண்ட்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அங்கே நடக்கிற விஷயத்தில் கவனத்தை செலுத்தி அப்போ ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுப்பான் பாருங்கள் அதுதான் உண்மையான கேண்டிட் ஹைடெக் கேமரா ஹைடெக் லென்சஸ் லைட்ஸு ஓவராக ரீடச் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபியை கண்டிப்பாக வந்து மெருகேற்றும் அழகாக காமிக்கும் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால மட்டுமே அதை வந்து ஒரு கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லவே கூடாது லோ எண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சுட்டு ஒரு அழகான கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்க முடியும் நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸில் ஒரு கதை சொல்ல முடியும் அதில் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபர் தானே ஆனால் பேக்ரவுண்ட் ப்ளராக இருந்தாலே அதை வந்து கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி லைட்டு வந்து ஃப்ரேம்குள்ளே வர மாதிரி எடுத்தாலே அது கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் போஸ்ட் ப்ராசிங் பண்ணாலே அது கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி க்ளோஸ் அப்பாக எடுத்தாலே
இப்படி தான் நம்ம இந்த கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து தப்பாகவே வந்து புரிஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா ஒரு ஹையர் எண்டு கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஓகேப்பா நீ வெட்டிங் புக் பண்ணியிருக்கீங்களா கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி புக் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ஸோ ஒரு ஒரு லெவலுக்கு மேலே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஃபோட்டோஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் சில பேர் கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபியும் ஆர்டிஸ்டிக் ஃபோட்டோகிராஃபியும் போட்டு குழப்பிப்பாங்க சப்ஜெக்ட் கேமராவை பார்க்காத மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கும் சப்ஜெக்டோட அவேர்னஸ் இல்லாமல் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்களேன் இந்த ஃபோட்டோவில் சப்ஜெக்ட் கேமராவை பார்க்கல தான் ஆனால் எப்படி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறோம் எந்த ஆங்கிள்லேருந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறோம் அவங்க நம்மளை ஃபோட்டோஸ் தான் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் நல்லாவே தெரியும் அப்போது இது கேண்டிடா ட்ரெடிஷ்னலாக ரெண்டுமே இல்லை இது தான் ஆர்டிஸ்டிக் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆனால் அதையும் தாண்டி அந்த ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே ரூல் ஆஃப் தேர்ட் சென்டர்ட் சிமெண்ட்ரி ஃப்ரேம் வித் இன் ஃப்ரேம் லீடிங் லைன்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஃபில் த ஃப்ரேம் சிம்ப்ளிசிட்டி மினிமலிசம்னு காம்போசிஷன் டெக்னிக்ஸ் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிற மாதிரி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் சேர்த்து அது ஒரு ஃபோட்டோவை பார்க்கும்போது அது ஒரு ஆர்ட் மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இதை ஆர்டிஸ்டிக் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொல்கிறேன் அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஃபோட்டோ நல்லா இருந்துட்டாலே அது வந்து கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபியோட உண்மையான ஒரு கோர் மீனிங் ஒரு உண்மையான அர்த்தம் வந்து வேறு கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது சப்ஜெக்டோட அவேர்னஸ் இல்லாமல் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி வெட்டிங் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்குமே கேண்டிட் வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவங்களோட மொமெண்ட்டை வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து கேப்சர் பண்ணி அவங்களுக்கு அதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அப்படியே வாவுன்னு இருக்கும் ஸோ அவங்களோட ஒரு லைஃப் டைம் மொமெண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இனிமேல் வந்து கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு புரிதலோட நீங்கள் எல்லோரும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய விருப்பம் இப்போ சொல்லுங்கள் நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபராக கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபராக ஆர்டிஸ்டிக் ஃபோட்டோகிராஃபராக செம குழப்பமாக இருக்குல்ல கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் யாருன்னு நான் சந்திர பாரதி ஃபோக்கஸ் ப்ரொடியூஸில் வந்து நன்றி காட்டில் பிறந்தவதானே லண்டன் மாடல் நடையதுக்கு